বাংলাদেশ বেতার শুরু হচ্ছে শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ ফোন ইন অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় আছেন ডাক্তার রেজাউল আলম খান প্রিয় শ্রোতা আশা করি ভালো আছেন জীবনের ধারণা পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে ধারণা আর ভাবনার কখনো কখনো পরিবর্তন আনতে হয় পরিবেশে প্রতিবেশে সুস্বাস্থ্যের অনুকলে সেই ভাবনা মেপে মেপে নির্ধারণ করতে হয় শুধুমাত্র সুস্থতা জীবন এবং জীবিকার প্রয়োজনে ঘরে থাকুন শুধুই ঘরে থাকুন এ কথা কথা পিঠে কথা নয় বিশ্বে আজ প্রমাণিত সুস্থ থাকার একটা আদর্শ অধ্যায় আমাদের আজকের প্রসঙ্গ জরুরি প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়া এবং বাহির থেকে ঘরে ঢুকতে করণীয় বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি কথা আমাদের সাথে শুনবেন আমাদের সাথেই থাকবেন অনুষ্ঠান জুড়ে এবং যে তথ্য শুনবেন এটা অন্যকেও জানাবেন আর আজকে আলোচনার জন্য সম আমরা সম্মানিত আলোচককে আমরা নিচ্ছি স্টুডিওতে যারা উপস্থিত আছেন পরিচয় করে দিই ডাক্তার ওয়াদুদ আলী খান যিনি সহযোগ অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ ইম্পালস হসপিটাল এবং রয়েছেন ডাক্তার মহিদুর রহমান যিনি জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাকালী ঢাকা আমরা আলোচনায় প্রয়োজনীয় সংলাপগুলো তো বলবো আপনারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের ফোন নাম্বার লিখে নিন আট এক আট এক নয় দুই পাঁচ থেকে সাতাশ এছাড়া নয় এক চার চার দুই শূন্য আট নয় এক চার চার দুই এক শূন্য এর মাঝে যে কোনো একটা নাম্বারে করলে আমাদের পেয়ে যাবেন প্রিয় শ্রোতা নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন করোনা সংক্রমণের উদ্বেগপূর্ণ এই সময়ে আমাদের সবাইকে একই সাথে মোকাবেলা করতে হবে সচেতন থাকতে হবে সুরক্ষিত থাকতে হবে আসুন যে প্রসঙ্গে আজকে কথা বলতে চাই আমরা জরুরি প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়া এবং বাহির থেকে ঘরে ঢুকতে করণীয় ডক্টর মহিদুর রহমান আপনার কাছে আসি বিষয়টার গুরুত্ব জানতে চাই ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আসলে আজকের আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে কারণ আমরা যেটা দেখছি যে গত ষোলোই এপ্রিল দুই সালে বাংলাদেশকে কোভিড ইউনিট সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং দিন দিন কিন্তু আমাদের সংক্রমণের হার বাড়ছে প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে যে আগের দিনের চেয়ে পরের দিন সংক্রমণের হার বেশি এর মধ্যে আমাদের মাহে রমজান চলে এসছে এবং সামনে আমাদের ঈদুল ফিতর আছে তো এক্ষেত্রে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এবং সরকার অনেকটা বাধ্য হয়েই দশই মে থেকে বিপণী বিতান এবং মার্কেট বা বাজার হাট খোলার একটা সীমিত পরিসরে খোলার একটা ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছে তো যেই কারণে এখন আমাদের এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা আসলে কোন কোন কাজের কারণে বাইরে বের হব বর্তমান প্রেক্ষাপট আসলে বাইরে বের হওয়া একদমই উচিত নয় কারণ যেহেতু সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে এবং সংক্রমণের হারও বাড়ছে তারপরও যদি আমাদেরকে বের হতে হয় তবে কিছু বিষয়ে আমাদেরকে আসলে বিবেচনায় রাখতে হবে প্রথমত যেটা করতে হবে সেটা হলো যে আপনার কি কী কাজে আপনি বের হবেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে একটি বা দুটি কাজ যদি থাকে তাহলে বাইরে বের না হওয়াই ভালো আপনার যদি একাধিক কাজ থাকে যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আপনি তালিকা করবেন এবং সেই তালিকা অনুযায়ী আমার যে নির্দিষ্ট সময়কাল আছে আচ্ছা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হ্যাঁ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তো তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন যে যদি আপনার বেরোতেই হয় একান্ত তো সরকারি ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাত আটটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত একদমই বাইরে বের হওয়া যাবে না তো আপনাকে যা কাজ করার এর মধ্যেই এর আগেই করতে হবে তো আপনি তালিকা করবেন এবং সেই অনুযায়ী আপনি সকাল আটটা থেকে রাত আটটার মধ্যে আপনার প্রয়োজনীয় কাজগুলি সেরে নেবেন যদি আপনার বাইরে যেতেই হয় সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করবেন বিশেষ করে মাস্ক এবং গ্লাভস পরবেন এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে কাজ করবেন একজন আরেকজনের থেকে কমপক্ষে তিন থেকে ছয় ফিট দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করতে হবে এবং যখন আপনি বাসায় ফেরত আসবেন তখন যে কাপড় পরিধান করে এবং বা যে জুতা পরে বা স্যান্ডেল পরে আপনি বাইরে গিয়েছিলেন সেটি অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে এবং সেটি ঘরের বাইরে রাখবেন কোনোভাবেই সেটি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করবেন না ধন্যবাদ ডক্টর বদুদ আলী খান একটা কথা যেটা আলোচনা এসছে যে জরুরি কাজের একটা তালিকা থাকলে সমস্যা হওয়ার কথা নয় কিন্তু আমরা মন গড়া হবে হঠাৎ করে মনে করি এটা কিনতে হবে বাজারে বলতে গেলে একটা অভ্যেস প্রতিদিন যাওয়া কিন্তু আমরা গ্রামে দেখেছি সপ্তাহে দুদিন হাটে আসে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে আর আমরা 
শহরে জীবন যাপন করতে এই তথ্যটা মনে রাখে না আমরা যখন মনে চায় অর্থাৎ দেখা গেল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমরা যে আলোচনা করছি জরুরি প্রয়োজনে ঘরে বাইরে যাওয়া তাহলে একটা কাজের তালিকা থাকলে বোধ সমস্যা কম হওয়ার কথা আপনার মন্তব্য কী ধন্যবাদ আসলে এটা কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার যেটা আপনি বললেন যে গ্রামে আমরা সপ্তাহে একদিন বা দুদিন হাতে যাচ্ছি সেখানে কি হয় বাসার কর্তা ব্যক্তিটা সেইখানে কিন্তু একটা নোট ডাউন করে নিয়ে যান বা তার মনের ভিতর চিন্তার ভিতর যে তার এই এই জিনিসগুলো আজকে এই হাট থেকে কিনতে হবে তার মনের ভিতর কিন্তু ওই নোট ডাউনটা থাকে সে ওইভাবেই কিন্তু বাজারে যে হাটে যে সে এক সপ্তাহের বা ইভেন অনেক সময় দেখা যায় এক মাসের জিনিসগুলো কিনে নিয়ে আসছে সংসারের নৈদন্দিক ব্যবহারের জন্য সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা শহরেও ব্যবহার করতে পারি আমরা যদি আগে থেকেই মাইন্ডসেট করে আমরা যদি সেইভাবে একটা প্রায়োরিটি বেসিসে যে আমার অত্যন্ত প্রয়োজীয় যে জিনিসগুলো দ্রব্যগুলো কেনার ব্যাপার আছে সেগুলো যদি আমি লিপিবদ্ধ করে নিই তাহলে কিন্তু আমি ওইভাবে যে বাজার থেকে বা শপিং মল যেগুলো খুলবে সামনে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওই লিস করে নিয়ে যে এক মাসেরটা কিনে নিয়ে আসতে পারি এবং কাঁচা বাজারগুলো আমরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সপ্তাহের বা দুই সপ্তাহেরটা কিনে আনতে পারি কাজে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আমাদের বাইরে যাওয়ার যে প্রবণতাটা সেটাও কমবে এবং প্রয়োজনটাও কমে আসবে বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা দেখেছি গ্রামে যখন কোনো কেউ হাটে যায় যাওয়ার সময় অন্য বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে আমি হাটে যাচ্ছি তোমার কিছু আনতে হবে অর্থাৎ বিষয়টা কোনো কিছু কিনে আনা এটা অনেক বড় ব্যাপার আর আমরা শহরে মার্কেট বা দোকানগুলো কাছে হওয়াতে আমরা ভাবি প্রতিদিনের ব্যাপার আমরা প্রতিদিনের বিষয় থেকে করোনার সংক্রমণের সময়ে একটা নতুন শিক্ষা পেলাম যে জরুরি কাজের কাজ ছাড়া বাইরে যাওয়া উচিত নয় আর যদি বাজার ঘাটে যেতে হয় একটা কাজের তালিকা থাকতে হবে অন্যদিকে আমরা দেখেছি আপনি বিদেশে অনেক দেশে গেছেন ডক্টর ওয়াদুদুল খান তারা সারাটা বছর মাস্ক ব্যবহার করে আমাদের দেশে প্রচলনটা আমরা আনছি এটা কি শৌখিনতা না প্রয়োজনীয়তা ডাক্তার ওয়াদুদ আলী খান বর্তমান এই করোনা সংক্রমণের সময়ে মাস্ক একটা নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য মাস্ক একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস কেন এই ভাইরাসটা কিন্তু ড্রপলেট ইনফেকশান এটা কিন্তু আমরা যে হাঁচি দিচ্ছি কাশি দিচ্ছি বা ইভেন যে আমরা কথা বলছি সেই ক্ষেত্রে যদি কারোর ভিতরে এই ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে থাকে তাহলে কিন্তু এর সঙ্গে আমাদের শরীরের ভিতর থেকে ভাইরাসগুলো বের হয়ে বাতাসে মিশে যাচ্ছে এবং কে যে ভাইরাসে আক্রান্ত কে আক্রান্ত না আমরা কিন্তু সেটা জানি না সেক্ষেত্রে এই ড্রপলেট যে ভাইরাসগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে আমার শরীরের ভিতর ঢুকে যেতে পারে আমার হাতের ভিতর আমার হাতে লেগে যেতে পারে আমার বস্ত্র পরিধানের বস্ত্রতে লেগে যেতে পারে এবং সেখানে আমি পরবর্তীতে সংক্রমিত হতে পারি কাজেই এই মাস্ক ব্যবহারটা অত্যন্ত জরুরি এবং সেই সঙ্গে আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং তিন থেকে ছয় ফিট দূরত্ব বজায় রাখা এবং সেই জন্য কিছু কিছু ব্যবহারিক পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করতে পারি যে ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই তিন থেকে ছয় ফিট দূরত্ব বজায় রাখা প্রিয় শ্রোতা বিশেষ ফোন অনুষ্ঠানে আজকের প্রসঙ্গ জরুরি প্রয়োজনে ঘরে বাইরে যাওয়া এবং বাইরে থেকে ঘরে ঢুকতে করণীয় আমাদের সাথেই থাকুন নতুন তথ্য জানানো হবে জানবেন আপনারাও কথা বলুন সুযোগ রয়েছে আমরা নিচ্ছি ফোন কল হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আপনাদের সাথে রয়েছে আমি শাহিদুর রহমান প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সন্ধ্যা পরিবার সুরঙ্গ সদর সুরঙ্গ সময়টাতে বাজারে আমরা যাচ্ছি তো যাচ্ছি এই যে শাক সবজি ফলমূল নানান কিছু নিয়ে আসছি এগুলো বাড়িতে আনার পর আমরা কোন পদ্ধতিতে মানে এগুলো গড়ে নিয়ে ঢুকবো এবং কিভাবে এগুলো থেকে আমরা জীবাণুমুক্ত করতে পারি সে প্রসঙ্গে যদি আমাদেরকে জানাতে না ধন্যবাদ নিচ্ছে একটা ফোন কল হ্যালো মহিদুর <laughs> ফরহাদের প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে হ্যাঁ আপনি যেটা বলেছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন আপনি যে রাত আটটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত বাইরে বের হওয়া নিষেধ তো তার আগে আমরা বের হলে করোনা হবে কিনা কর যেহেতু আমরা বলছি যে যে কোনো সময় বের হলে করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে কাজে নেহাত প্রয়োজন ছাড়া আপনি দিনের বেলাতেও বা যেই সময়কাল আমি উল্লেখ করলাম সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকাল রাত আটটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত এ সময়ের আগেও আপনি নেহাত নেহাত প্রয়োজন ছাড়া বাসা থেকে বের হবেন না ঘরেই থাকবেন এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষার 
নিশ্চিত করবেন সবার জন্য একই কথা যে জরুরি প্রয়োজনে ঘরে বাইরে যাওয়া এবং বাইরে থেকে ঘরে ঢুকতে আসা এই যে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে আমরা আগে ভাবতাম না কিন্তু মন চাইলেও বেরিয়ে গেলাম আর ঘরে ঢোকার সময় বা গল্প করতে করতে ঢুকে গেলাম না অনেক তথ্য আছে জানবেন আমাদের সাথেই থাকুন আরও একটা ফোন নিচ্ছি হ্যালো ধন্যবাদ এটাই 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 চেষ্টা করুন প্রয়োজন ছাড়া যাবেন না যা যেতে তো হবেই প্রয়োজন ছাড়া যাবেন না আর রেডিও আপনার প্রিয় বন্ধু উরির চর যেহেতু আছেন রেডিওর সঙ্গে থাকুন আরো একটা ফোন নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আপনাকে প্রশ্ন করুন যদি বাজারে যেতেই হয় এবং আপনি যদি পোশাক যে পোশাকটা পরে বাজারে যাচ্ছেন সেটি আপনি যখন বাসায় আসবেন সাথে সাথে আপনি চেষ্টা করবেন যে কারো কাছাকাছি না যেতে তিন থেকে ছয় ফিট দূরত্ব মেনে চলবেন বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্ক যদি আপনার বাসায় কেউ থেকে থাকেন তাদের থেকে দূরত্বটা মেনে চলতে হবে এবং যেটা করবেন সেটা হলো যে যে নিত্য প্রয়োজন জিনিসগুলো আমরা আনবো সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে যে প্যাকেটটা আপনি ব্যবহার করছেন সে প্যাকেট থেকে বের করার পর প্যাকেটটা জীবাণুমুক্ত করতে হবে যদি শাক সবজি হয়ে থাকে শাক সবজি যত দ্রুত সম্ভব আধা কমপক্ষে আধা ঘন্টা ভিনেগার অথবা লবণ মিশ্রিত পানিতে ভিজিয়ে রেখে তারপরে ভালো মতো আবার ধুয়ে সেটি রান্নার কাজে ব্যবহার করবেন ব্যক্তিগত যে পোশাকটা আপনার থাকবে সেটির ক্ষেত্রে আপনি যত দ্রুত সম্ভব বাথরুম বা ওয়াশরুমে যে সেটি পরিবর্তন করবেন এবং কমপক্ষে আধা ঘন্টা বালতিতে ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানিতে সেটি ভিজিয়ে রাখবেন এবং এরপর ধুয়ে ফেলবেন এবং তারপর চেষ্টা করবেন নিজেও গোসল করে ফেলতে এই নিয়মগুলো যদি আপনি মেনে চলেন তাহলে বাইরে থেকে আসার পরে আপনি করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি আপনার পরিবারের কমাতে সক্ষম হবেন এবং নিজেও সুরক্ষিত থাকতে পারবেন ধন্যবাদ শাহেদ রহমান নিশ্চয় উত্তরটা আপনি পেয়ে গেছেন এই মাঝে নিচে আর একটা ফোন কল হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ পরিচয় দিন আমি চন্দ্রাখালি বাজার মাগুরা থেকে প্রকাশ বলছি হ্যাঁ প্রকাশ কি জানতে চান বলুন আমার আমার কথা হচ্ছে কি আমরা যে হাটে বাজারে যাই মাঠ করে এবং মাঠে যাই আমরা কর্ম করছি এই কর্ম করার পরে কি মাঠে কি মাছ পড়ে যেতে হবে খুব ভালো প্রশ্ন প্রকাশ আমরা সুন্দর প্রশ্ন পেয়েছি মাগুরা থেকে যে ঘরে বা পথে ঘাট তো মাস্ক ব্যবহার করছি যারা কাজে কর্মে হাটে ঘাটে মাঠে আছি তারাও কি মাস্ক পরব ডক্টর বদুদ আলী খান ধন্যবাদ প্রকাশ ভাই আসলে আপনি যেটা বলছেন যে আপনি বাজারে যাচ্ছেন মাস্ক পরে যাচ্ছেন কিন্তু মাঠে মানে আপনি বুঝাচ্ছেন যে মনে হয় যে মাঠে যে আপনি কৃষক ধান কাটতে বা অন্য অন্য কাজে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে মাস্ক পরবেন কেন অবশ্যই পরবেন কারণ আপনি তো একা কিন্তু সেখানে কাজ করছেন না মাঠে বা খেতে আপনার সঙ্গে আরও অনেকে আছে কে যে ভাইরাস আক্রান্ত কে যে ভাইরাস আক্রান্ত নয় সেটা কিন্তু আপনি জানেন না সেক্ষেত্রে আপনাকে মাস্ক অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে নিজের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে আরেকটা প্রসঙ্গে আসি যে ঘরে প্রবেশের সময় জীবাণুনাশক বা জুতা ব্যবহার করা এই যে একটা বিষয় স্যান্ডেল জুতা পরে আমরা ঘরে ঢুকে গেলাম বাড়ি হাঁটাহাটি করে এলাম তাদের প্রসঙ্গে জানতে চাই ডাক্তার মহিদুর রহমান এই প্রশ্নটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বা প্রসঙ্গটা আমরা খেয়াল করলে দেখতে পারব যে অপরিষ্কার জুতার মাধ্যমেও কিন্তু কোভিড উনিশ সংক্রমণ হচ্ছে তা কাজে এবং এটা আমরা অনেকে খেয়াল করছি না যে আমরা যে জুতা বা স্যান্ডেল পরে বাইরে যাচ্ছি সেটি জীবাণুমুক্ত করছি কি না তো যখন আপনি বাইরে যাবেন বাইরে থেকে আসার পরে সেই জুতা বা স্যান্ডেল যেটা আপনি বাইরে ব্যবহার করলেন সেটি জীবাণুমুক্ত করতে হবে এটি দুইভাবে করতে পারি একটি হলো যে সাবান পানি মিশ্রিত একটি পাত্রে আমরা জুতা বা স্যান্ডেলটি ধুয়ে নিতে পারি বা ভিজিয়ে রাখতে পারি অথবা যদি সম্ভব হয় আপনারা যে ব্লিচিং পাউডারের যে দ্রবণ সেটিতে আপনি স্প্রে করে জুতা বা স্যান্ডেল জীবাণুমুক্ত করতে পারেন আর তারপরে এটি পরিষ্কার একটি কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে শুকিয়ে নিতে হবে এটি খেয়াল রাখতে হবে যে এভাবে আপনি আপনার জুতা বা স্যান্ডেল জীবাণুমুক্ত করতে পারেন আর যদি বাইরের পরিধানের ক্ষেত্রে তো আমি আগেই বললাম যে কীভাবে সেটি জীবাণুমুক্ত করবেন 
তো এই দুটি বিষয় আসলে আমাদের খুব বর্তমানে এই মুহূর্ত প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে এবং এটি নিয়মিত খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার জুতা এবং পরিধানের কাপড় নিয়মিত জীবাণুমুক্ত হচ্ছে কি না ধন্যবাদ আরেকটা প্রসঙ্গে আসি আমরা আলোচনায় যেহেতু আমরা আছি যে গ্লাভস ব্যবহার করা আমরা লক্ষ্য করছি এটার প্রয়োজনীয়তা ডক্টর বদুদ আলী খান গ্লাভস ব্যবহার করা সেই ক্ষেত্রেও এটা মাস্ক ব্যবহার করার মতো একটা সুরক্ষার সুরক্ষার ব্যবস্থা আমরা কিন্তু বিভিন্ন কাজ করছি হাত দিয়ে আমি বিভিন্ন জায়গায় স্পর্শ করছি টেবিল চেয়ার বা আমার দরজার হ্যান্ডেল গাড়ির হ্যান্ডেল বা বাজারের ব্যাগ বা অন্য অনেক কিছু আমার পরিধেয় বস্তু যখন আমি বাইরে যাচ্ছি সেগুলো কিন্তু আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করছি সেক্ষেত্রে যদি আমার প্রতিটা সেশানে আমি একটা গ্লাভস ব্যবহার করি এবং ব্যবহার করার পর সেই গ্লাভসটা যদি আমি যথা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেটাকে আবার ডিসপোজ করি তাহলে কিন্তু আমি করোনা থেকে নিজেকে মুক্তি রাখতে পারব এবং সেটাই আসল লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটা হলো তাই যে আমার হাতে যেন জীবাণুটি স্পর্শ না হয় গ্লাভস দিয়ে আমি গ্লাভস ব্যবহার করে জীবাণু যদি আমার গ্লাভসেও লাগে সেটা যদি আমি পরে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সেটাকে ডিসপোজ করে দিই তাহলে আমি নিজে আক্রান্ত হব না এবং জীবাণু ছড়ানোর ক্ষেত্রে আমি অনেককে অনেকখানি কন্ট্রোল করতে পারব ধন্যবাদ ডক্টর মহিদুর রহমান জানতে চাই একটা মাস্ক কতদিন ব্যবহার করা যেতে পারে যেহেতু মাস্ক আমরা অনেকে ব্যবহার করছি মাস্কের ক্ষেত্রে আসলে আমরা দুই ধরনের মাস্ক ব্যবহার করি একটি একটি হলো আপনার কাপড়ের মাস্ক একটি হলো সার্জিক্যাল বা ডিসপোজেবল মাস্ক যদি আপনি সার্জিক্যাল বা ডিসপোজেবল মাস্ক ব্যবহার করেন যেটি আসলে ওয়ান টাইম মাস্ক সেটি একটি মাস্ক আপনি সর্বোচ্চ তিন ঘন্টা ব্যবহার করতে পারেন তিন ঘন্টা পরে সেটিকে ঢাকনা আলা বিনে ফেলে ডিসপোজ বা নিষ্কাশন করতে হবে আর কাপড়ের মাস্কের ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে যে সাম্প্রতিককালে ডাব্লিউএইচও বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে যে গেঞ্জির কাপড়ের মাস্ক বেশি কার্যকর তো আমরা তিন লেয়ারের কাপড়ের মাস্ক ব্যবহার করব কাপড়ের মাস্ক যখন আপনি বাইরে ব্যবহার করবেন ঘরে আসার পরে যত দ্রুত সম্ভব সেটিকে কমপক্ষে আধা ঘন্টা ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানিতে ভিজিয়ে রেখে ভালো মতো ধুয়ে ফেলতে হবে যাতে করে আপনার মাস্ক জীবাণুমুক্ত হয় এভাবে আপনি কাপড়ের মাস্কটি বারবার ব্যবহার করতে পারেন তবে ডিসপোজেবল বা সার্জিক্যাল মাস্কগুলি একবার ব্যবহারের পরেই ফেলে দিতে হবে বা ডিসপোজ করতে হবে ঘরে প্রবেশের সময় সম্পূর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত কিছু তথ্য মানতে হবে যারা ঘরে প্রবেশ করছেন ডক্টর বাদুদ আলী খান জানতে চাই সে বিষয়টি বিভিন্ন পেশা শ্রেণীভেদে আমরা যারা ঘরে প্রবেশ করব তাদের কিন্তু ঘরে প্রবেশের যে ব্যবস্থাপনাটা সেটা একই হবে আমরা আলোচনা যাব বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ ডক্টর বাদুদ আলী খান আমরা তার আগে একটা ফোন পেয়েছি সংযোগ পেয়েছি কথা বলি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ যিনি ডিসি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশ পাবলিক রিলেশনস জনাব মাসুদ রহমান তাকে পেয়েছি আমরা হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি প্রিয় শ্রোতা কথা বলছি ঢাকা মেট্রোপলিটন ডিসি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস জনাব মাসুদ রহমানের সঙ্গে আমরা একটু বলিনি প্রথমে যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা দেখেছি যে পুলিশ যে আমাদের সবার বন্ধু তারা কি বন্ধুসুলভ আচরণে কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের ঘরে থাকা নিশ্চিত হওয়াটা কত জরুরি তারা সাহায্য করে যাচ্ছেন মাইকের মাধ্যমে তারা ঝুঁকি নিয়ে তথ্যগুলো প্রচার করছেন গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কি বের হওয়া যাবে না ঘরের প্রয়োজনে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়া যাবে না এই তথ্যটা আমাদের মানিয়ে নিয়েছেন বোঝাতে চেষ্টা করেছেন তারা দাফন কাজে ত্রাণ বিতরণ আমরা কোথায় না তাদের দেখছি আমরা যারা মাসুদ রহমান জানতে চাই যে এই যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হচ্ছে যে করোনা প্রথম শনাক্তের তারিখ থেকে আজকে পঞ্চাশ দিন পার হয়ে গেছে আপনাদের অনেক প্রচেষ্টার জনগণের কাছে আমরা ঘরে আছি এখনও এই যে আমরা ঘরে আছি তারপর ফাঁকে ফাঁকে কতটুক মানছি তারপর আপনার ধৈর্যের সাথে এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন জানতে চাই বর্তমানে কি অবস্থা আপনার আছেন আমরা বিশেষ করে নগরবাসীর বা দেশবাসীর অনেক সমর্থন পেয়েছি সহযোগিতা পেয়েছি এবং জনগণের সহযোগিতা পাওয়া ছাড়া কিন্তু এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ কিন্তু আসলে করা সম্ভব নয় আপনারা দেখে থাকবেন যে হ্যাঁ কিছু কিছু লোক হয়তো এর মধ্যে ব্যতিক্রম থাকতে পারেন কিন্তু আমরা দেখেছি যে সকল লোকই আমাদের যে এই মহামারী যে দুর্যোগ বিশ্বব্যাপী যে দুর্যোগ সেটা সকলেই মানিয়ে নিয়েছেন সকলকে সকলের সহযোগিতা করেছেন আর একটা বিষয় আমরা বলতে চাই যে যারা হয়তো এখনো মানে অনেকের মধ্যে তুচ্ছ বা তার ছিল ভাব থাকতে পারে হয়তো কনফিডেন্স থাকতে পারে যে তিনি তার হয়তো কিছু হবেন না কিন্তু আমরা যে বিষয়টি বলতে চাই হয়তো তার না হতে পারে কিন্তু তার পরিবারের নিরাপত্তা তার সকল প্রতিবেশীর নিরাপত্তা সকলের নিরাপত্তার স্বার্থেই কিন্তু আসলে আমাদের যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স বলি 
বা সতর্ক হওয়া স্বাস্থ্য সুরক্ষার যে বিধিবিধানগুলো রয়েছে সেগুলো যদি আমরা অনুসরণ করি তাহলে অবশ্যই আমাদের প্রত্যেকে যদি সচেতন থাকি তাহলে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে এই ধরনের যে মহামারী যে রোগটি আছে এটা আমরা অবশ্যই ইনশাল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হব তবে সেক্ষেত্রে মুখ্য নিয়ামক জনগণ এবং জনগণের এই বিষয়টার ক্ষেত্রে সকলের আমাদের এখন এই বিপর্যয়ে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন সকলের সংস্থার সঙ্গে যারা যারা যেখানে আমরা কাজ করি না কেন যে প্ল্যাটফর্মে কাজ করি না কেন দোকান পাট খুলতে শুরু করে গেছে লোকজন এবং অনেকেই বের হয়ে পড়েছেন প্রয়োজনে এটা প্রয়োজনীয় বলবো অথবা অনেকে অপ্রয়োজনও বের হচ্ছেন এই বিষয়টা আপনারা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন আমরা সবসময় বলে এসছি যে সহযোগিতা সহযোগিতা এবং এই যে বিষয়টা সম্পর্কে উপলব্ধি দরকার অনুধাবন করা দরকার যে আসলে এই আমাদের যে রোগটি এই করোনা যে সংক্রমণ সেটা আসলে আমরা সকলেই জানি যে এটা সংস্পর্শে আসলেই কিন্তু এটা সংক্রমণ হওয়া হবে যদি আমরা নিরাপদ দূরত্বে থাকি স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করি তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনাটি অনেকটাই কমে যায় আমরা যেটা প্রত্যাশা করব যে এই যে দোকান পাটের কথা বলি বা এতদিন তো আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাঁচা যে বাজার ছিল সেগুলো চালু ছিল তারপরে আমরা দেখি যে ঔষধ দোকানগুলো চালু ছিল মানুষের কিন্তু এইসব জায়গাতে একটা প্র্যাকটিস হয়ে গিয়েছে আমরা যেটা বলবো যে ঔষধের দোকানে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স তারা প্রত্যেকে মেনটেন করেছে বা সুপার শপে ক্রয় করার ক্ষেত্রেও সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করেছে বা কাঁচা বাজারের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে আমরা দূরে দূরে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী রাখার ব্যবস্থা করেছি একমুখী চলাচল করার ব্যবস্থা করেছি এই যে একটা প্র্যাকটিস সেটা আমাদের আসলেই অনুসরণ করতে হবে এবং যত আমরা ভালোভাবে অনুসরণ করব তত আমাদের এই রোগটি থেকে আমরা খুব দ্রুতই পরিশ্রম করি ধন্যবাদ জনাব মাসুদ রহমান এই যে একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আপনাদের আপনার মন্তব্যটা কি জানতে চাই আমরা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের সকলের জন্য চ্যালেঞ্জ এটা শুধুমাত্র পুলিশের জন্য একক কোনো চ্যালেঞ্জ নয় আর আমরা আপনারা জানেন যে পুলিশ সব সময়ের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরাই প্রথম রাজার বাগে আক্রমণে আমরাই শহীদ হয়েছিলাম এবং আমাদের যে ত্যাগ করার যে মানসিকতা আত্মোৎসর্গ করার মানসিকতা সেটা রয়েছে আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশেরও কিন্তু আমাদের পাঁচজন সদস্য ইতিমধ্যে মৃত্যু সহায়তা বরণ করেছেন আমরা প্রত্যাশা করব যে জনগণ যত সহায়তা করবে এবং আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে ইনশাআল্লাহ কোনো রকমের বিচ্যুত হব না আমাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ আছে সুদৃঢ় আছে আমরা এই সুদৃঢ় মনোভাব নিয়ে আমরা এই পরিস্থিতি অবশ্যই আমাদের মোকাবেলা করা ছাড়া কোনো বিকল্প ধন্যবাদ সবশেষ প্রশ্ন আমরা সবাই সচেতন নিঃসন্দেহে কিন্তু জনগণ বাইরে চলে আসবে এটাও প্রত্যাশিত নয় এবং সেখানে নিয়মবিধি মানবেন সবার প্রত্যাশা তার মাঝেও আপনাদের কিছু কর্মকৌশল থাকা দরকার এবং আমাদের প্রত্যাশা সেটাই জনগণ তাকিয়েছে আপনাদের দিকে যে কি কর্মকৌশলের মাধ্যমে এই বিষয়টা কারণ ঈদের আগে রমজানে বাজারও যেতে হবে আর অপ্রয়োজনীয়তাও এড়াতে হবে এই বিষয়টা মোকাবেলা করবেন কি করে আপনি দেখবেন যে আমরা কিন্তু এক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ খুবই কম করেছি প্রথমত আমাদের যারা যারা পুলিশ সদস্য আছে তাদেরকে আমরা সুরক্ষা নিশ্চিত করেছি যারা যারা দায়িত্ব পালন করবেন তাদেরকে আমরা সতর্ক করেছি তাদেরকে আমাদের ব্রিফিং দা নিরাপত্তা যে ব্রিফিং তাদের ব্যক্তিগত সচেতন কি কি করণীয় সেগুলো সম্পর্কে আমরা তাদেরকে নিয়মিতই ব্রিফিং দিচ্ছি বা আমাদের সদস্য যারা যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে সেকেন্ডলি আমরা যে বিষয়টা বলবো যে যদি কেউ আক্রান্ত হয় জনগণ বা কিছু এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখেছি যে বাসায় বসেও অনেকে কিন্তু চিকিৎসা নিতে পারেন বা নিচ্ছেন এই একটি বিষয় আর সর্বোপরি আমরা কিন্তু যারা যারা খুবই আমরা দেখেছি যে আইন কানুন হয়তো বের হয়েছেন কিন্তু সেটা তার প্রয়োজন না অপ্রয়োজনে এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হচ্ছে আমাদের ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের এখান থেকে যদি আমরা এরকম প্রমাণ পাই তাহলে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে তাদের কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে ধন্যবাদ জনাব মাসুদুর রহমান সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে
ধন্যবাদ প্রিয় শ্রোতা বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের স্টুডিও থেকে সরাসরি কথা হচ্ছিল ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিসি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস জেনাব মাসুদ রহমার সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জেনেছি প্রিয় শ্রোতা এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই দেশটা আমার এ করোনার সংক্রমণ যেটা হয়েছে সেটাও মোকাবিলা করতে হবে আমাদের এবং সার্বিকভাবে সচেতন থাকতে হবে সুরক্ষিত থাকতে হবে এই দায়িত্ব আমার আপনার সবার ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে অনেকে অপেক্ষা আছেন ফোনে কথা বললেন আমরা ফোন নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো নমস্কার শুভেচ্ছা আপনাকে কে বলছেন আমি দিবলাক সংসার আদায় থেকে খোকন চন্দ্র বলছি প্রশ্ন ওই জানতে আছে যে আপনি বলছেন যে বাজারঘাট দুই সপ্তাহ এক সপ্তাহ করে রাখছি কিন্তু ওই দিন তো বাসি হয়ে যায় এখন বাসি খাবার খালি পারে আছে দেখা যাচ্ছে আমাদের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা আমি যে খুব জানতে আসছি হ্যাঁ আমি উত্তরটা দিয়ে দিই বাস আপনি যেটা বলেছেন খোকন উত্তরটা আমি দিয়ে দিই বাসি হলো খাবার রান্না হয়ে গেলে সেটা বাসি কিন্তু আলু কিনেছেন সেটা তো বাসি না পটল তো আর বাসি হবে না সুতরাং কথা বলতে একটু ভেবে চিনতে কথা বলুন বাসি রান্না খাবেন কেন আর প্রতিদিন আলু আলু তো একবারে তিন চার কেজি কেনা যায় সেটা তো সাত দিন চলে ধন্যবাদ ফোন করার জন্য নিচ্ছে আরেকটা ফোন কল হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ প্রশ্ন করুন শুভেচ্ছা আপনার কে বলছেন কথা বলছিলাম বিশ্বনাথ দাস বিশু সাধারণ সম্পাদক গচাহার বেতার শ্রোতা ক্লাব রানির বন্ধ চিরির বন্ধ দিনাজপুর থেকে হ্যাঁ প্রশ্ন আমি যে বিষয়টি ছাড়ে কাছে জানতে চাই আমরা যেহেতু প্রয়োজনের প্রয়োজনের তুলনায় আমরা ঘরে বাইরে যাই তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা জানতে চাই সেটি হচ্ছে বাইরে যে বাড়িতে এসে আমাদের কি করণীয় এই সম্পর্কে একটু জানতে চাই হ্যাঁ খুব ভালো প্রশ্ন ডক্টর ওয়াদুদ আলী খান তবে একটি কথা যে অপ্রয়োজনে ঘরে বাইরে যাওয়া যাবে না এটা মনে রাখতে হবে যখন গিয়েছেন ঘরে ঢুকে কি আচরণ করবেন কি ব্যবস্থা করবেন পরিবারের সদস্যদের প্রথমে একটু দূরে থাকবেন এটা মনে রাখতে হবে ডক্টর ওয়াদুদ আলী খান ধন্যবাদ বিশ্বনাথ সাহেব এটা আমি আগেই বলছিলাম যে আমাদের পেশাগত দিক থেকে বা বিচার বিশ্লেষণ নয় আমাদের বয়স ভিত্তিক কোনো বিচার বিশ্লেষণ নয় আমরা যখনই প্রয়োজনের কাজে বাইরে যাব বাইরে থেকে আমাদের প্রয়োজনের কাজ দ্রুত সারার চেষ্টা করব সেখানে আমরা আমাদের যে নিরাপত্তার জন্য এবং অন্যের নিরাপত্তার জন্য মাস্ক ব্যবহার করব সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করব তারপরে যখন আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ঘরে প্রবেশ করব সেই সময়টা আমরা কিভাবে প্রবেশ করব সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেই সময় আমি আমার নিজেকে জীবাণুমুক্ত করব এবং আমার ঘরের যে সমস্ত সদস্যবৃন্দ আছে তাদেরকে কিভাবে জীবাণুমুক্ত রাখব সেই ব্যাপারে আমাকে সচেতন হতে হবে সেক্ষেত্রে প্রথমে আমি কি করব আমার ঘরে প্রধান ফটকের ভিতর ঢুকেই আমি নিজেকে সাবান দিয়ে বিশ সেকেন্ড হাত ধুয়ে নিব এই সাবান আমি পাউডার সাবান হতে পারে বা অত্যন্ত নিতান্তই আমার কাপড় ধোয়ার সাবান হতে পারে সেটা দিয়ে আমি বিশ সেকেন্ড হাত ধুয়ে নিব তারপরে আমার শরীরে আমি কিন্তু ব্লিচিং পাউডারের আমার কাপড় চোপরে আমার চামড়ার উপরে না কাপড় জামার উপরে পরিধ বস্ত্রের উপরে আমি কিন্তু ব্লিচিং পাউডারের স্প্রে করতে পারি আমি মর্ম আমি ব্লিচিং পাউডারের স্প্রে করে নিব এবং সর্বোপরি আমার যে জুতা বা স্যান্ডেল থাকবে সেটা আমি সাবানের উপর দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে অথবা ব্লিচিং পাউডারের স্প্রে করে নিয়ে তারপরে আমি আমার গৃহে প্রবেশ করব ধন্যবাদ আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আছি প্রিয় শ্রোতা আমাদের সবার প্রিয় নন্দিত শিল্পী সঙ্গীত শিল্পী মহিন তাকে সংযোগ পেয়েছি স্টুডিও থেকে সরাসরি কথা বলবো তার সঙ্গে হ্যালো আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ভালো আছেন আপনি শিল্পীরা তো সবসময় মনে একটা আনন্দ থাকে সবাই জানে তারা গুনগুন করে গান গায় যারা গানের শিল্পী মনটা সব সময় ফুলের মতো তরচাদা কিন্তু এই যে সময় পার করানো কঠিন ঘরে আছেন কোয়ারেন্টাইন বলে আছেন ঘরের ভিতরে জানতে চাই একজন শিল্পী হিসেবে অনেক যারা ভক্ত তারা জানতে চায় শিল্পীরা কেমন করে সময় কাটাচ্ছে ঘরে বসে আপনি কিভাবে সময় কাটাচ্ছেন থ্যাংক ইউ আসলে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সবাই আসলে ঘর থেকে বের হতেও ভয় পাচ্ছেন বা প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়াটা খুব একটা হচ্ছেও না সবার সেই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের শিল্পী হিসেবে যে কাজ সেটা তো করছি গান গানের কাজটা গত ঘরের মধ্যে বসে স্টুডিওতে কাজ করা হচ্ছে যেটা হচ্ছে না আসলে আমরা শিল্পী মানুষ হয়ে যে আপনি যেটা বললেন যে আমরা একটু বন্ধু সুলভ বেশি আমরা একটু ঘুরতে পছন্দ করি বা আমরা একটু বেশি মানুষের সঙ্গে চলাফেরা বা এই যে কনসার্ট বা আয়োজন এটা তো আর হচ্ছে না আসলে একটু মনটা খারাপ থাকে সেদিক থেকে আসলে গান আমরা যারা করি তারা শ্রোতাদের জন্য করি যারা আমাদের প্রিয় শ্রোতা আছেন তাদের জন্য করি তাদেরকে যখন শোনাতে পারি না সেই মনটা তো খারাপ লাগি 
তবে যেহেতু এখন একটু গণমাধ্যমের ব্যক্তিটা বেড়েছে বলবো যে ইন্টারনেট এসছে ইন্টারনেটে তো ফেসবুকে যারা আমার সঙ্গে লিঙ্ক আছেন ইউটিউব যারা দেখছেন তো নিয়মিত টুকটাক যেগুলো গান কম্পোজ করছি বা নিয়মিত প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলাম সেগুলো হয়তো ইদারিং স্টুডিও কম্পোজ করে গানগুলো আমরা মেনে নিতে পারছি না নানা ভাবে কষ্ট হচ্ছে মনে মনে কিন্তু বলা হচ্ছে বারবার যখন কেউ ঘরে প্রবেশ করবেন বিষয়টা খুব ভাবনার বিষয় কারণ এই কথাটা উদ্দেশ্য এটাই যে যখন আমরা ঘরে প্রবেশ করি সাথে সাথে পরিবারের লোকজন কাছে চলে আসে এবং শিশুরা কাছে চলে আসে বয়স্কদের কাছে যেতে মন চায় সম্পূর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটি কড়া করিভাবে মেনে চলতে হবে আপনার যারা ভক্ত তাদের জন্য এই তথ্যটা জানতে চাই যে আমরা যখন ঘরে প্রয়োজন ছাড়া ঘরে বাইরে আসছি আবার ঘরে যাচ্ছি তাদের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য জানতে চাই আসলে একদম ক্রান্তিকালে আমাদের দেশের যে সার্বিক অবস্থা সেটা চিন্তা করলে আসলে সবাই একটু অসহায়ী হয়ে পড়েছি কারণ প্রায় দু মাসের অধিক হয়ে গেল কাজকর্ম খুব একটা স্বাভাবিক হয়নি এখনো বাইরে গেলে যে জিনিসটা সচেতনতা উচিত প্রত্যেকটা মানুষই যারা আমরা বিশেষ করে সচেতন সমাজে যারা বসবাস করছি তাদের উদ্দেশ্য করেই বলছি যারা নিয়মিত বাইরে যাচ্ছেন অথবা প্রয়োজনে বের হচ্ছেন তারা ঘরে প্রবেশ করার সময় নিশ্চয়ই আমিও যেরকম মাসখানিক আগে বের হয়েছিলাম কদিন আগে আবার একটু বের হয়েছি বা বাড়ির কাজের জন্য তো সেটুকু প্রয়োজনে বের হয়েছি একদম নিশ্চিন্ত মনে গ্লাভস পরে হাতে গ্লাভস পরে মুখে মাস্ক নিয়ে এবং স্যানিটাইজার ইউজ করে বের হয়েছি এবং জুতোতে আমাদের বাসার নিচে স্প্রে ইউজ করা হচ্ছে যেটা মেরে আমরা বাইরে যাচ্ছি এবং ঠিক ঘরে ঢোকার সময় আবার সেই পদক্ষেপগুলো নিয়ে বাসায় জুতোটা বাইরে খুলে ভিতরে একদম সম্পূর্ণ নিজেকে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপরেই প্রয়োজনে বের হচ্ছেন বা অপ্রয়োজনে বের হচ্ছেন কিন্তু সতর্কতাটা জরুরি করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত হতে চাইলে সতর্কতার কোন বিকল্প নেই সচেতনতার কোন বিকল্প আর প্রয়োজন ছাড়া ঘরে বাইরে যাওয়া কারো উচিত নয় ধন্যবাদ সঙ্গীত শিল্পী মহিন কথা হলো আপনার সঙ্গে আপনি ভালো থাকুন আমাদের প্রত্যাশা আমাদের সবার সুস্থতা আপনাকে অসংখ্য শুভেচ্ছা সময় দেওয়ার জন্য আমার কথা শুনছেন সকলে ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন ধন্যবাদ প্রিয় শ্রোতা এতক্ষণ কথা হচ্ছিল বাংলাদেশ বেতার ঢাকা ইন্ডিয়া স্টুডিওতে সরাসরি সঙ্গীত শিল্পী মহিনের সঙ্গে আমরা যে কথাটা জানলাম যে ঘরেই থাকব ঘরেই থাকা উচিত এবং এটাই মেনে চলতে হবে আমাদেরকে নিচ্ছি ফোন কল অনেক অপেক্ষা যেন কথা বলি হ্যালো হ্যালো জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম পরিচয় দিন সোনাগাজী ফেনি থেকে মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বলতেছি আব্দুল হামিদ প্রশ্ন জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে করোনা ভাইরাসের যে জীবাণুগুলা সাধারণত দেখা গেছে যে করোনা ভাইরাসটা বাতাসে বা দ্রব্যের গায়ে কমপক্ষে তিন ঘন্টা পর্যন্ত ইন্ট্যাক্ট অবস্থায় বা আপনার অবিকৃত অবস্থায় থাকতে পারে তো কাজেই আপনাকে এক্ষেত্রে যেটা করতে হবে যে প্রতিদিনই আপনি চেষ্টা করবেন আপনার নিয়মিত ঘর জীবাণুমুক্ত করতে আপনার ব্যক্তিগত দ্রব্যাদ দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে এবং এবং পরিধেয়ের কাপড় যে ঠিক মতো ধুতে আর না হলে আপনি দেখা যাবে যে যদি আপনার কেউ আক্রান্ত কেউ নাও থাকে হয়তো বাইরে থেকে একটা জিনিস আপনি নিয়ে আসতেন সেটা তো আমাদের করোনা ভাইরাস থাকতে পারে তো সেই ভাইরাসটি আপনি যদি ওই সেই দ্রব্যটি যদি আপনি জীবাণুমুক্ত না করেন এবং আপনার ঘর বাড়িতে যদি অন্য কোনো ব্যবহার্য দ্রব্যের সাথে সেটি সংস্পর্শে আসে তাহলে সেখান থেকে আপনার ভাইরাসটি দ্রব্য চলে যেতে পারে এবং আপনি তো যেহেতু হাত দিয়ে স্পর্শ করছেন আপনি দ্রব্যগুলো বা আপনার ঘরের আসবাবপত্র ধরছেন তখন সেইখান থেকে আপনার শরীরেও সেটি সংক্রমিত করতে পারে কাজেই এক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ হলো যে নিয়মিত সব ঘরের সব দ্রব্য এবং মেঝে এবং বাথরুম সবই নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করা ধন্যবাদ আমরা বিশেষ একটা প্রসঙ্গে আসি যে দ্রব্য জীবাণুমুক্ত করা আমরা বাইরে থেকে একটা ব্যাগে করে কিছু তরকারি নিয়ে এলাম শাক সবজি আনলাম এটা হতেই পারে একটা ব্যাগে করে নিয়ে আসছি আমরা এবং আমরা ভাবছি যে যে দ্রব্য এনেছি তা তো প্যাকেটের ভিতরে আছে তাহলে প্যাকেট সহ যখন ঘরে প্রবেশ করালাম 
তাহলে দ্রব্য জীবাণুমুক্ত কি করে করব ডাক্তার বদ্রুল খান প্যাকেট যেটা আমরা বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসব সেটা কিন্তু ঘরের প্রধান ফটকের ভিতরেই আমরা কিন্তু সেটা যে আমরা নিজেদেরকে কাপড় জামায় পরিধ বস্তুতে স্প্রে করি সেই পুরো প্যাকেটটা কিন্তু স্প্রে করা যায় স্প্রে করলে যে প্যাকেটের বাহিরের আবরণে যে জীবাণু যদি থাকে সেটা কিন্তু জীবাণুমুক্ত হয়ে গেল তারপরে যখন আমরা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করব ঘরের ভিতরে প্্রবেশ করার পরে সেটাকে দ্রুত আমরা পাকঘরে যেটা রাখার সেটা পাকঘরে যদি কিচেনে দিয়ে দিই সেখান থেকে ব্যাগ থেকে বের করে শাক সবজি বা অন্য জিনিসগুলো আমরা কিন্তু ভিনেগার এবং লবণ পানি দিয়ে সেটাকে আধা ঘন্টা ভিজে জীবাণুমুক্ত করতে পারি এবং তারপর অন্য অন্য যে জিনিসগুলো থাকে মাছ মাংস বা মুরগি এগুলো যেগুলো কাঁচা জিনিসগুলো থাকবে সেগুলো যে ব্যবহার মানে ব্যবস্থাপনা করবেন যে হাত দিয়ে বা ব্যবহার স্পর্শ করে সেগুলোকে রাখবেন সে কিন্তু গ্লাস ব্যবহার করে নেবেন গ্লাস ব্যবহার করে সেগুলোকে প্রয়োজনীয় প্লাস্টিকের ব্যাগের ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে তারপরে ফ্রিজের ভিতর রেখে সংরক্ষণ করতে হবে এই জিনিসগুলো যদি আমরা নিজেরা সচেতনতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারি এবং আমরা প্র্যাকটিস করে অভ্যাস করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এই নিজেদের বাহির থেকে ঘরের ভিতরে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকতে পারব কেন নয় এটা সম্ভব শুধুমাত্র আমাদের সচেতন থাকাটা এক অন্যকে জানানো যে তথ্য আমরা জেনেছি আর একটা বিষয় আমরা আসি শেষ পর্যায়ে আছি যে গরম পানির ভাব নেওয়া বা গার্গেল করা এটা একটা স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেকে করছেন এবং তারা অনেকে ভালো আছেন ডক্টর মহিদুর রহমান আপনাকে জানতে চাই হ্যাঁ গরম পানির ভাব নেওয়া বা গার্গেল করাটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আমরা যেহেতু জানি যে প্রাথমিকভাবে কোভিড উনিশের সংক্রমণ ঘটে আমাদের শ্বাসতন্ত্রে তো শ্বাসতন্ত্রের সুরক্ষার জন্য এই দুইটি একটি কার্যকরী দুটি কার্যকরী পদক্ষেপ আমরা যেটা করতে পারি যে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় গরম পানির ভাব নিতে পারি এবং কুসুম গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গার্গেল করতে পারি এতে করে আমাদের শ্বাসতন্ত্র প্রাথমিকভাবে সুরক্ষিত থাকবে শ্বাসতন্ত্রে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাবে এবং এটি আমাদের অ্যান্টিবডি তৈরিতে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করবে ধন্যবাদ বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর আরেকটা কথা যে ঘরের দুয়ারের কাছেই পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী রাখা অভ্যেস করা সমস্তটা জীবনের জন্য সেই বিষয়গুলো কি কী হতে পারে ডাক্তার মহিদুর তো এক্ষেত্রে আমরা যেটা বিবেচনা করব সেটা হলো যে দুইটিভাবে আমরা এটা করতে পারি একটি হলো যে যেটা স্যার আগে উল্লেখ করেছেন যে যখন আমরা বাইরে থেকে আসব বাসায় তো তখন আমরা কি দুইটি পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি একটি হলো যে ঘরের বাইরে একটি পাত্রে আমরা সাবান মিশ্রিত পানি রেখে দিতে পারি অথবা ডেটল বা স্যাবন মিশ্রিত পানি রেখে দিতে পারি সেটিতে একটি পরিষ্কার কাপড় ভিজিয়ে সেই কাপড় ভেজা কাপড়টি দিয়ে আমরা আমাদের বাইরের যে ব্যবহার্য দ্রব্য বা বাইরে থেকে যে সব জিনিসপত্র আমরা এনেছি বিশেষ করে প্যাকেট বা জুতা বা স্যান্ডেল আমরা মুছে নিতে পারি মুছে শুকিয়ে নিয়ে আমরা জীবাণুমুক্ত করে ফেলতে পারি আরেকটি উপায় হলো যে ব্লিচিং ব্লিচিং পাউডারের স্প্রে সেটি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেক বিল্ডিংয়ে বা অনেক বাসাতেই তারা ব্লিচিং পাউডারের মাধ্যমে জীবাণুনাশক দ্রব তরল তৈরি করে সেই তরলটি স্প্রে করছেন বাইরে বের হওয়ার সময় একবার এবং বাসায় বাইরে থেকে বাসায় আসার পরে একবার তবে এক্ষেত্রে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে জীবাণুনাশক স্প্রে বা ব্লিচিং পাউডারের স্প্রেটি শরীরে করা যাবে না কারণ এটিতে ক্লোরিন জাতীয় দ্রব্য থাকে এবং যেটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর কারণ এটি ক্যান্সার তৈরি করতে পারে এটি সব সময় অজৈব দ্রব্য জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহার করতে হবে ধন্যবাদ প্রিয় শ্রোতা আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আমরা কথা বলেছি জরুরি কাজের তালিকা অবশ্যই তৈরি করবেন মাস্ক ব্যবহার করতে হবে ঘরে প্রবেশের সময় খুব সতর্ক থাকতে হবে হাত ধোয়া মুখ ধোয়া এবং দ্রব্য জীবাণুমুক্ত করার ব্যাপারে তথ্যগুলো মানতে হবে সবাই ভালো থাকুন আজকে আমাদের সাথে অনুষ্ঠান ছিলেন ডক্টর ওয়াদুদ আলী খান এবং ডক্টর মহিদুর রহমান সময় দিয়েছেন দুজনকে অসংখ্য শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ প্রিয় শ্রোতা আপনাদেরকেও শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ ভৌনীন অনুষ্ঠান আজকের মতো এখানেই শেষ হল সঞ্চালনে ছিলেন ডাক্তার রেজাউল আলম খান প্রকৌশল সহযোগিতা দিলেন মোনালিসা আখতার অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন মোহাম্মদ সোহেল রানা বাংলাদেশ বেতার কিছুক্ষণের মধ্যে শুনতে পাবেন সংবাদ